Vi befinner oss på Riksarkivet i Stockholm och här visas det nu en utställning med fotografier från krigets Ukraina. Det är krig som pågår nu och man undrar ju varför visar Riksarkivet en sån här utställning? Vad säger du historikern, arkivarien Jan Mispelare? Ja, det är dels vi vill gärna informera publiken om vad som händer. Men det finns också en koppling mellan Sverige och Ukraina som går väldigt långt tillbaka, flera hundra år tillbaka i förflutna. Och det ska vi prata lite grann om i det här programmet. Varsågod! Här på Riksarkivet så finns ju Filip Orliks konstitution, eller Krainas konstitution kanske man också kan säga lite. Den skrevs 1710 och är ett väldigt viktigt dokument fortfarande idag för Ukrainarna. Varför är det så? Ja, dels har det att göra med det som är bevarad för eftervärlden. Alltså, det har funnits en version, en längre version i lati på latin. Av konstitutionen. Av konstitutionen. Ja. Men endast förordet eller inledningen är bevarad, där vi har en avskrift av det bland annat. Det är en anledning varför den är så viktig. Och dessutom är den andra, längre versionen som är bevarad, som finns i Ryssland, den är ju på ukrainska. Och så kan man ju då med hjälp av det som vi har på något vis sätta den i historien. Alltså verifiera det ena med det andra. Och du sa att den finns i Ryssland, den här längre versionen. Den mm. är alltså inte tillgänglig för Ukrainarna idag utan... Inte originalet, nej. nej. Och därför blir den här så viktig. Och jag kan säga att eh, det kommer ju ganska ofta ministrar. Vi har även haft en president på besök tidigare som har tittat på det här dokumentet. Och förra året så reste dokumentet ner till Kiev- och var utställt i Sofia katedralen där när man firar 30 år av, av självständighet. Och det här dokumentet är ju faktiskt väldigt litet och ganska smutsigt. <laughs> vad, vad, vad beror det på? Var, varför finns det här lilla smutsiga dokumentet här i, i Stockholm? Alltså det här är ju svårt att säga varför exakt. Men en, en god gissning skulle kunna vara att dels har det att göra med transporten. Dels för att den är ju så liten. Det är alltså en kompakt version av den längre versionen. Så man kan ju ha tänkt sig att den har ju flitigt använts. Den kan ju stoppa sig in i en jacka eller den har ju funnits på kansliet förmodligen. Som en bryggsexemplar för att kunna veta ja, vad var det nu som stod i den här punkten. På detta vis, på detta vis så kan man ju tänka sig att någon gång har den ramlat ner faktiskt. På marken i smutsen. Det ser så ut, eller hur? Den ser smutsig ja. ut. Ja. Den har blivit våt, ja. förmodligen. Men lyckligtvis, den kan inte ha legat länge i backen. För att annars skulle bläcket rinna ut. Och det kan man se på flera andra dokument. Den, den här samma, samma typ av smuts. Jag tänkte vi skulle prata lite grann om bakgrunden till att det här lilla smutsiga dokumentet finns här i, i Stockholm. Varför finns det inte i Kiev till exempel? Och det är ju en ganska spännande historia som för oss tillbaka till Stora Nordiska kriget. Alltså Karl den XII:s långa krig som inleddes 1700. När Danmark, Saxen och Ryssland samtidigt anföll Sverige från, från tre håll. Och svenskarna gick då ut med den välövade och välrustade Karolinska armén som Karl den XII:s pappa, Karl den XI, hade organiserat. Och började slå tillbaka de här fienderna. Först Danmark, sen slaget vid Narva, ryssarna, en första gång där man vann en stor seger. Och sen Saxen i många år. Och om vi kommer fram då till 1700, 
1947 så befinner man sig i Altranstedt. Och man har förhandlat en fred med Saxen. Och nu tänker Karl XII, vad är nästa steg? Vad ska jag göra nu? Ja, jag vill också slå ryssarna. Och på hösten då, 1707 så inleder man ett fälttåg mot Ryssland. Men det var inte så lätt. Alltså ryssarna hade ju lärt sig av Narva att det var inte smart att möta svenskarna i ett stort eh, slag. Utan man satsade på mindre strider. Man höll ständigt på att reta ryss, eh, den svenska armén. Och man eh, använde något som vi brukar kalla för brända jordens taktik. Alltså man förstörde allting. Man förstörde grödor, man förstörde hus och byar. Fruktansvärt även för de som bodde där. Och då bestämmer man sig för att gå ner till Ukraina. Varför gör man det? Ja, det, det viktiga är ju förstås att då har man upprättat en allians med Mazepa, alltså kosakernas ledare. Och det är flera grupper av kosaker som förenar sig och hjälper då den svenska armén att bekämpa tsarens arméer. De har ju förstås en, en eget, ett eget mål och det kan man ju tänka sig att det spelade för Karl XII en mycket stor roll varför han tog han ner mot Ukraina. Visst, det fanns förnödenheter, visst, det fanns möjligheter att se till att den svenska armén löser sina logistiska problem men han har ju ett, ett, en pakt med den kosakledare som han vill hålla fast vid. Mm. Så de ska ju befria Ukraina från tsarens ockupationstrupper som är där och för, blockar vägen. För det här är ett område som står under rysk överhöghet. Ja, och vad jag har förstått så finns det ett missnöje så att säga. Man, det har varit lite uppror. Det finns ett missnöje med tsaren. Man vill frigöra sig. Framförallt då Masepa och hans kosaker. Ja, det finns olika falanger inom de här folkgrupper som lever i området och vissa är på tsarens sida men de allra flesta nu de går ihop tillsammans med Karl XII för att befria sitt land. Men man måste väl säga också att för Matsepa hade det väl varit en bättre utveckling om svenskarna hade fortsatt mot Moskva och liksom utgjort en slags barriär mellan tsaren och hans arméer och Ukraina. Det måste också ha varit hotfullt när hela den svenska armén vänder ner och går in i Ukraina. Man ska föda dem. Men det finns också risken att, att man får in den ryska armén och att det kommer utkämpa stora slag i ja, Ukraina. Ja, den, den, den risken det, det är inte det bara är positivt. uppenbart. Men man ska ju ändå inte glömma att de här kontakterna har pågått mycket tidigare än man tidigare har antagit. Alltså sen... 1705 börjar man inte förhandla öppet, men man tar kontakt med Masepa redan via den polska eh, dåvarande kungen som blev nyss vald som kung, som Karl XII stötte mm. i det polska riket och det polsk-litavska väldet. Eh, han var en av de personer som kontaktade Masepa. Och tidigare har man trott att det var ju någonstans kring 1707. Men vissa källor tyder på att det är mycket tidigare. Om det då stämmer så det betyder det att i hela den här anfallsplanen som du beskriver då borde man redan ha tänkt sig att eh, svenska armén är kanske inte så hotfullt som man för, alltså, säger sig att den är utifrån tsarens perspektiv. Och han skickar ju då Masepa som ska stoppa Karl den tolfte strupper som rycker ner mot söder. Men eh, han fördröjer hela det här manöver. Och, och alltså säger, Saren skickar ja, Masepa Saren och sitt, kosakerna skickar, och kräver kosakerna. att de ska stoppa svenskarna. Ja, precis. Så det gör ju att eh, Masepa måste ju liksom då spela öppna kort. Till slut så visade det sig att han är på Karl XII sida för att han gör inte som det ska. Men det finns inget regelrätt avtal vid den här tiden. När kan man 
När uppfattar du att man har verkligen ett avtal att man är allierade? Um, han går ut, om jag minns rätt, i oktober 1708. Men jag kan ha fel där, men att han där officiellt börjar säga att... Och då nu... finns redan svenskarna i Och då Ukraina. startar man ett propagandakrig. Mm. Uh, just för att säga med Maseppa, han kommer ju inte hålla sitt löfte och så vidare. Man vill ju smutskasta honom. Och det är ett propagandakrig som utspelas under vintern, kan jag säga, våren 79 också, eh, som båda parter deltar i, eller hur? Mm, Svenskarna mm, ägnar sig mm, också åt det här propagandakriget. Mm. Och på den ryska sidan, jag tyckte det var väldigt spännande att en del av de argument som används på rysk sida är sådana som levde kvar. For, fortfarande under Sovjetunionen så använde man de här argumenten och man sa att det finns en gammal kärlek mellan broderfolken, Ukraina och Ryssland. Och Matsepa är en förrädare mot detta, denna kärlek, denna broders kärlek. Och han gjorde det här förräderiet bara av egna, egen personlig mm. vinning. Mm. Och det är ju rätt intressant. Alltså Matsepa som en förrädare mot broders kärleken. Det är ju en föreställning som även sovjetiska skolbarn på, på 70-talet fick mm. lära sig, som etableras under den här tiden. Ja, och det, det är då man dras in i hela den här, i det här propagandakriget. Just för att man måste ju bemöta, man kan inte låta det bli osagt eller inte, att man inte bemöter så starka anklagelser. Så det som händer är att bland annat Saren hävdar i en manifest att eh, Mazepa, han ska ju sälja ut Ukraina till det, det polsk-litauska väldet. Han kommer ju liksom, när han segrar, liksom gå in i det polska riket. Han kommer inte hålla sitt löfte att ni ska vara en självständig Man stat. Man förlorar självständigheten, ja, det är ja. det han säger. Precis. Och då går ju Karl den XII in och säger i sin manifest att ja, men, det finns inget avtal mellan mig och Polen eller Mazepa och Polen. Och så skriver han sitt försvarsdal. Ett argument som svenskarna, eller den propagandan på svensk sida användes av som också var lite intressant tyckte jag, att man hotar med Sibirien. Man, liksom, man har agenter som åker runt och, 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 och talar till ukrainska folket och säger att saren kommer att skicka er till Sibirien. Och det känner vi väl också igen. Alltså, det är också en gammal, ett gammalt agerande, en gammal föreställning i Ryssland att, att oliktänkande ska till Sibirien. Ja, det har levet kvar. Ja, precis. Så vi, vi känner igen en del av de här argumenten. Man måste väl säga också att det är inte bara ett krig med ord, det här propagandakriget. Alltså det sker också ganska otäcka våldsamheter. Med, man förstör Hetman Matsepas huvudstad till exempel mm. på ett väldigt våldsamt sätt alltså från ryssarnas sida. Men även på svensk sida förstör man ju byar och, och begår våldshandlingar. Mm. Vi ska inte ha någon illusion ja, det är krig, <laughs> om detta. Alltså, det är Men. hemskt. Mm. Men propagandakriget övergår också i ett regelrätt slag, Bipoltava 1709, som är en stor förlust för svenskarna och för Matsepa och kosakerna. Och här kunde ju historien ha tagit en, en helt annan vändning, eller hur, med svensk-ukrainska relationer. Efter Poltava så har man förlorat stora trupper. Man måste fly ner till Osmanska riket. Man kommer till Bänder. Och ganska snart efter som man kommer fram så dör ju Matsepa där i september 1709. Man har alltså ingen längre, inte längre sitt land. Man har inte längre sin ledare. Det kunde ha tagit slut där, den här svensk-ukrainska relationen. Men det gör den inte. Ska vi komma tillbaka till konstitutionen? För vad är det ja, som händer? Ja, ja. Ehm, då måste man tänka sig att eh, Masepa har en självklar efterträdare, men efterträdaren blir vald av hela den ska man säga, den kosakiska ledningen som i sin tur är vald. Och då föreslår de Filip Orlik. Och i några dokument av det som vi kan titta på har att göra med just konstitutionen. Han är ju då författaren tillsammans med andra, men han är huvudförfattaren till den här konstitutionen. Och, Och det är där ganska... man bekräftar 
och bland annat i den här kungaförsäkringen som hänger ihop med det här avtalet mellan Philip Olix och hans armé och eh, hela hans eh, kansli som då kom överens om att hur de ska styra det framtida Ukraina. Och ska vi komma tillbaka till den här kungaförsäkringen? Ja. För att, kan vi säga någonting om vem Philip Orlik var som person? Var det en släkting till Matsepa eller? Nej, han var, um, kan man, om man har en svensk term för det, Matsepas kansler alltså under en tid. Väldigt hög embedsmän. Väldigt hög ja, ja. Han leder också hans krigsråd. Alltså han är högsta råd i, ska man säga, som krigsråd och motsvarande i svenska förvaltningen. Så han är väldigt högt uppsatt. Och utifrån det perspektivet så kan man ju tänka sig att eh, han hade en god chans att bli hans efterträde. Men dessutom är han ju en välbildad person som har gått eh, på universitetet och bildat, utbildat sig eh, vid Jesuiterna i Polen. Um, så han kan den här klassiska uh, juridiken, han vet om statsförvaltning, hur man ska göra enligt den tidens uppfattning. Så han har ju också en hel, uh, en hel stor möjlighet att, att upprätta en bra, ett bra kansli så han kan styra. Så det har han erfarenhet. Och sen får han den här tanken att han ska då skriva den här konstitutionen som han skriver ganska snart efter att han har blivit vald på våren 1710. Ja, han, han skriver den i princip omedelbart mm. i samband med det valet. Upprättas det nu? Ja. Du har ju hittat en del väldigt intressanta dokument som visar på just det här som vi nu talar om. Att relationen mellan Sverige och Ukraina den fortsätter efter Poltava- och till och med utvecklas, kunde man säga, och befästs. Särskilt var det ett intressant dokument som du hittade för ungefär ett år sedan. Ja, ett drygt. brev. Ja, eller mer hur? än ett år sedan, ja. ja. Mm. Vad var det för dokument? Um, du tänker på det brevet som kungen skickade till uh, Thomas Funk, som är hans extraordinarie envoyé, alltså hans uh, sändebud. I Osmanska riket. I Konstantinopel. Ja. ja, i Konstantinopel. Så Thomas Funk, han ska ju efterträda den förra ambassadören. Och då får han riktlinjer. Alltså instruktioner ska det det. Men det är inga instruktioner, bryggsanvisning. Men det är liksom, vad ska han ta upp för sultanen och storvisir? Vad ska han prata om? Vad, vad måste han tänka på? Det är det som kungen sammanfattar i flera punkter. Och en av de punkterna handlar specifikt om Ukrainas självständighet som ligger mitt i brevet och som ingen hade liksom lagt märke till. Och innan vi går in på exakt vad han säger, varför har man inte sett det här förut? För det här brevet har ju liksom inte funnits med. Det är ingen forskare som har nämnt det. Eh, ukrainska forskare har inte heller känt till det. Varför tror du att man inte har sett det tidigare? Det har ju lite att göra med forskarnas situation. Alltså, det är ett svenskt brev. Och, och våra kollegor i Ukraina äh, mäktar kanske inte alltid med, med språket. Och vi tvärtom. Vi har inte alltid tillgång till vad ukrainska forskare har skrivit. Det gör ju att äh, vi har inte det här normala utbytet av information kring olika källor. Det gör ju att man kan ha säkert ha bläddrat förbi den men inte tänkt på att jo, men någonting står där i brevet som är väldigt viktigt. Och hur kom det så att du hittade det då? Var du liksom på jakt efter just den här informationen eller hur ja, hände? K- kanske inte specifikt just den informationen för jag blev själv väldigt överraskad över innehållet. Att det fanns där i en sån här väldigt kort version av hur man skulle uttrycka vad som är så viktigt med, med Ukrains självstyre eller den politiska situationen på några rader sammanfattad. Men jag har en, en god vän som är knuten till forskningen i Ukraina som då frågade mig den tiden um, vad finns i 
på Riksarkivet som man skulle kunna ta fram som är, är viktiga dokument som vi kan lägga ut på nätet och så vidare och sprida till forskare i Ukraina. Och då tänkte jag, ja men jag, jag kan hjälpa med det. Jag, liksom, jag känner till några arkiv här och fördjupa mig i. Och då började jag gräva. Och min taktik var att följa olika människor som då Centrala figurerar. aktörer liksom. Ja, som ambassadörer eller som kungens förbundsförvanter som skriver till varandra. Och då kommer man ju, då hamnar man till slut på Thomas Funk som ambassadör i Konstantinopel. Ska du ta, läsa den här centrala passagen? Det är inte så många ja, rader. Så nej, vi får det är inte många kanske rader. Kanske kontrata våra tittare med detta. Um, då tar jag min... Här. Det är egentligen ett ganska långt brev där det här bara är en punkt, eller hur? Ja, han säger du, du måste se till till sin ambassadör att du tar hand om det här nu. Och då säger han den där artikeln som handlar om Ukrains frihet. Och så går det vidare. Se till att det här verkställs så att hela Ukraina och den saporoviska hären fullkomligen sättas ut i dess urgamla frihet och possession av dess land och föra gränsor under dess nuvarande fältherre Filip Orlik. På det sättet att bemälte folk hädan efter ska göra en independent stat och aldrig mer på något sätt stå under tsarens lydno eller protektion. De här orden, independent stat. Alltså för mig som ändå har läst mycket text från den här tiden, jag har aldrig sett den kombinationen, alltså det ordet Nej. tillsammans med ordet stat, det, är, det känns ju extremt modernt när man ser det först. Det är lite remarkabelt, eller hur? Och du har fått liksom ganska kraftiga reaktioner från ukrainska forskare på det här, den ja, här alltså passagen. Det är, det är just också ett begrepp som jag reagerade väldigt starkt på eftersom det låter så modernt. Jag har inte hittat det, något motsvarande direkt i andra källor från 1700-talet. Möjligtvis en enstaka gång, men jag kan inte ens minnas var. Nej, jag håller helt med. Ja, för mig är det en helt ny formulering. Vi måste ju också berätta att när Magdalena Andersson besökte Kiev här i 4 juli tror jag det var, nu i somras, eh, så hade hon med sig en facsimil av det här brevet som du nu har läst upp, en passage ur. Alltså en jättefin kopia kan man säga. Alltså det har betytt väldigt mycket för Ukraina, särskilt sedan kriget. Startade, eller hur? Ja, alltså visst i sitt eh, sammanhang idag har det ju en stor betydelse när eh, Putin hävdar att Ukraina inte har varit en självständig stat. Och det har varit en av mina sätt att driva den här, detta letande efter källor som visar faktiskt Någonting annat än vad man hävdar i Moskva om Ukrainas frihet och självständighet och självstyre. Och, det och då här... blir det ju otroligt viktigt att hitta sådana här saker. Och det är ju fascinerande då att vi här på Riksarkivet i Stockholm i Sverige har så att säga, en så viktig del av Ukrainas historia. Jag vet, du berättade för mig att du gick ner och såg till att extra noga låsa in de här dokumenten precis när kriget startade för att inte ja, någon ska kunna komma hit och mm. göra någonting med de här dokumenten. För de är väldigt viktiga för Ukraina. Ja, jag gjorde det ganska tidigt, långt innan för kriget, att jag uppmärksammade oss att vi ska inte låna ut i till forskarsalen sådana här originalhandlingar. Då kan vi förse forskaren med en kopia som vi måste göra. Just för att det finns en risk att man, man skulle kunna förstöra ett sådant dokument för att liksom skriva om historien. Och det kan vi inte riskera förstås. Det vet vi ju att det finns makter som, som vill göra sånt. Ja. Och du har också fått starka reaktioner efter kriget kom igång kring det här dokumentet. Mycket positivt från ukrainarna, eller hur? Ukrainska forskare. Ja, det har varit en glädje och jag... 
ja, jag blir nästan rörd av om man tänker tillbaka hur mycket tack man har fått. Det är ja. häftigt. För det här brevet. Det är ju liksom ja, inte bara sånt som brevet. vi sällan upplever som, som historieforskare, <laughs> eller hur? Ja, alltså det är en glädje. Men det är inte bara brevet, det är, det, är, det är en hel del andra källor också som man har fått, alltså man har lyckats med att sprida dem över hela Ukraina. Och, och de har varit okända, eller så har de varit kända men inte tillgängliga. Eller så har man inte riktigt vetat, förutom i en, en begränsad forskarkrets, att det finns sådana här dokument. Och då re- reagerar, ja de flesta människor i Ukraina med stor glädje. Du har ju fortsatt att leta och kunnat hitta ännu fler väldigt intressanta dokument kring den här relationen lite grann, som vi redan har talat om. Vi ska fördjupa det lite grann. Men vi ska gå och titta lite grann på de dokumenten nu. Du har tagit fram lite dokument här nu som vi ska titta på. Vad är det första för någonting? Ja, det här är en volym som tillhör registraturet, alltså utrikesexpeditionen som fanns i fält med Karl XII i Bender. Mm. Kansliets material det samlades och när man skickade iväg brev till ambassadörer, till tsaren eller till andra från den här expeditionen, då hade man ju ingen brevet kvar, man hade ju, hade ju inget, inget exemplar. Då hade man renskrivit det i, det här, i den här volymen. Så man skulle veta vad man hade skickat helt enkelt. Precis. Mm. Så ett viktigt brev för att förstå eh, Ukrainas politiska historia är brevet från den 4 maj, ska vi se, april. Här står det. Det är alltså eh, kanslichefen von Müller som då har skrivit under. Men det är kungen som vänder sig till Ataman Korsovi, som är? som är den högsta representanten efter Filip Orlik. Mm. Som då har befogenheter att styra både det politiska, militära, det som man gör rent politiskt militär. Diplomatiska kanske. Diplomatiska, det juridiska och administra- administrationen sköts av han som mm. högsta ansvariga i landet då. Och tillsammans med den saporoviska armén, och som sagt, de som leder kosakerna under den tiden. Så kungen skriver till dessa personer. Och då säger han som svar, jag har fått ert brev. Han inleder med det, eller? Ja, ja. att ni har haft fältherreval. Ja, alltså och då hetman. menar han hetmanvalet. Att ni har valt Filip Orlik och er sänderbud har kommit med det här brevet och det tackar vi för och så vidare. Det är ofta ganska sirliga formuleringar. Ja, det är väldigt ståtliga formuleringar eh, som är ganska krångliga. Men det som det går ut på att han nu i sin tur ska t- se till att det Filip Orlik har avtalat med den saparoviska armén och kosakernas ledare, deras pakter, beslut och avtal mm. att han ska bekräfta det, alltså, alltså kungen, kungen Karl XII ska beträ- bekräfta det och då dessutom säger han då ska jag skriva ett fint diplom som jag ska jag under, skriva, skriva under på. Och med diplom menar du inte sånt där man fick, man, man gick på simundervisningen när man var liten utan Nej, det är, precis. Ett, ett det är fint en kungaförsäkring eller, ja. en kungaförsäkring där han försäkrar någonting, han liksom lovar något att han ska hålla. Och det löftet formulerar han i det brevet som kommer här efter. Men jag tänkte jag ska läsa den lilla passagen som är ganska centralt. Som han tar upp i det här brevet till eh, Ottoman Korsovi. Mm. Eh, då säger han så här. Det som ni har kommit överens... Det ska resultera i följande att hela landet, där i det hela landet, vilken moskoviterna under en lång tid på åtskilliga sätt icke allenast minskat, utan 
slutligen alldeles sökt att överända kasta att det må återställas och befästas. Och då pratar han om Ukrainas frihet. Och med moskoviterna så menar man den ryska menar den, överhögheten. Den rysk, äh, ryska tsarens Som regim. hade lagt Ukraina under sig. Och nu yeah. säger han att jag yeah. kommer att se till. Eller jag erkänner Ukraina. Precis. Precis och ska så. göra vad jag kan. Och han då fortsätter då med att äh, annonsera att han skriver det här fina diplomet. Och då säger han. Vi ska utfärda ett kungligt diploma. Asekuritatorium. Vad betyder det då? Eller försäkringsskrift. Aha. Varut i vi ut i nåder utlovat att vi våra rättmätiga vapnen, vilka den högst nådigaste välsigna ville, inte ärna nederlägga för en saporoviska armén och hela Ukraina ut i dess förra frihetsstånd återigen fullkomligen blev fortsatta. Var om fältherren edervid löftigare lär underrätta. Alltså att fältherren Orlik ska berätta om det här lite mer i detalj. Ja, och det Karl XII lovar här det är ju att jag kommer inte sluta att kriga. Mina vapen kommer inte att läggas ner Nej. förrän Ukraina är fritt. Det är precis det Det är lovar. faktiskt en väldigt stor sak. Och det man kan säga är att det här har ju inte varit så framlyft i svensk forskning tidigare. Att det här löftet är så stort, kan man säga, från Karl XII sida. Mm. Framförallt inte i svensk forskning. Just Men för att man har fokuserat mycket på Karl XII och hans fälttåg och militärhistoria. Men just det här... Att vinkla det från Ukrainas sida har man tidigare inte alltid gjort. Nej. Och det där är ju väldigt intressant därför att när man pratar om Karl XII:s tid i bänder, alltså efter Poltava, så flyr han ner och sitter där i Osmanska riket i flera år. Och då pratar man ju om att kungen gör allt under den här tiden för att skaffa resurser, att pl- liksom förhandla med olika makter och att kunna fortsätta kriget mot ryssarna på något sätt. Men man har liksom glömt den här biten ja, i det hela. Det lyfts mm. aldrig fram skulle jag vilja säga. Du hade också själva konungaförsäkran med här. Den låg med som Ja, den ligger ju inte dokument. till ja, som Du kan ju bara visa den. Det är ju på latin, eller hur? Ja, och ja. Den, den är ju faktiskt här. Ja. Ja, så att man här kan man verkligen se vad Karl XII lovar Ukrainarna, kosakerna. Ja, han ska göra. Det, är det, det är han beskriver. Och det här berättar brevet. han i, mm. på svenska. Ja. Det är precis det. Och du hade också det här. Det finns också här i Riksarkivet på ukrainska. Ja. Ska du visa det? Som eh, historiker i eh, Ukraina faktiskt har hjälpt mig. Eh, jag skickade en bild tillsammans med hjälp av Marina Tratter. Det till Ukraina till historiker där borta. Och då översatte de den texten. Ja. Och då visade det sig att det är just det här brevet till Atman Kosovi som är på ukrainska. Men det är en konceptversion som då har hamnat i den här volymen. Och konceptet är att man sparar en, en version. En kladd version så att säga. Men... Så, för man skickade ju inte det här svenska brevet utan man skickade ju den naturligtvis det här översatta ukrainska. Ja. Men det är fantastiskt att det finns kvar på ukrainska. Och så vitt jag vet så är jag inte säker på att brevet finns kvar. Men... Det kan det vara. Men Hos jag, mottagaren. Jag, jag är inte helt säker om <laughs> originalbrevet finns kvar. Men det kan det vara. Men i, i vilket fall så ligger det... Jag har lagt in en, en sticka här. Och det här är en av Karl XII's tjänstemän från Müllern som har det i sitt ja. eget arkiv. Det är alltid så lurigt med de här ämbetsmännen som sparar egna kopior och sådär. Men här har ju det varit en ja. hjälp för oss att hitta det här brevet. Så von Müller var inte en vanlig kanslist. Han var ju en general. Han var ju liksom högt uppsatt i administrationen. Så han hade byggt upp en hel egen, ja, ett litet arkiv. Så det ligger liksom lite dold eftersom man inte tänker sig att gå och kolla i det arkivet just efter en sån handling. För den borde ha legat där. Det är det här som visar hur komplicerat det är ibland att hitta dokument. De ligger inte där man tror. Och här har du faktiskt hittat då den här ukrainska versionen i 
en, en, ett koncept. Ja, det, det var ja. eh, faktiskt min vän när, när de kom och kollade på det materialet som jag visade. Som uppmärksammade det här och sa, ja men vänta, det här måste vi skicka iväg. Liksom. Det här måste mina eh, historiker i Ukraina översätta eller kolla på. Vad är det för något? Mm. Ja. Och det är samma brev som du Det är exakt samma brev, om. ja. Exakt samma ja. text, ja. För det kunde jag ju annars inte verifiera. Det. Men du har tagit fram ett tredje volym här. Ja. Ska vi ska vi vika ihop på den lite också? så här. Nu kommer vi fram till en lite senare. Vi har rört oss här våren 1710. Eh, när Karl XII erkänner Filip Orlik, den nye ledaren för kosakerna. Vi talade tidigare om den konstitution som han skrev då, som också finns här. Eh, och under den här tiden som vi sa så håller ju Karl XII på att försöka få eh, Osmanska rikets statsledning att anfalla ryssarna, att hjälpa honom att slå ryssarna. Eh, och det lyckas han ju faktiskt med. Och om jag vet, förstår rätt så är det någonstans i slutet av 1710 så förklarar det osmanska riket krig mot ryska, mot tsaren och hans armé. Och det blir också ett slag vid prut. Ja. Ska du berätta lite grann om det slaget? För det är, ibland säger man att det är liksom ryssarna får uppleva där det som svenskarna upplevde vid Poltava. De tågar upp från eh, vad dagens Idilne, alltså Adrianopel. Där som samlar alla arméer. Mm. Så då kommer arméer från Bosnien, från Sarajevo, från eh, Serbien. Då kommer arméer från olika delar av det sultanens rike som samlar på våren. Och då ska de, tanken är att de ska tåga in och möta den tsarens armé och det som är på ju. väg. Det är ju en framgång för ja. den osmanska armén. De lyckas ju omringa eh, den ryska Och det som hären. har hänt är just... Att tsarens arméer som tågade genom Ukraina hade jättesvårigheter med att försörja sig. Mm. Vi känner igen oss, eller hur? Oh, ja, <laughs> Svenskarnas problem. det kan man ja. nog säga. Um, problemet var att det var jättedåliga skördar också just det året. Och det är mitt på sommaren. Och så får de stora problem med att uh, fodra, utfodra, dragdjur, hästar. Den här armén bestod av ungefär 60 000 personer och det var både hantverkare, köpmän, officersfryar, alltså det var tjänstemän. Det var, det var inte bara soldater och officerare. Det var utan inte det var... bara soldater. Alla dessa människor har med sig materiell. Soldaterna har ammunition. Kanonerna ska dras. Allt ska bäras, tält ska bäras. Mm. Fodern, om det inte finns ute i, i hagarna, då måste ju de bära med foder till alla dessa dragdjur och hästar. Så det är en enorm mängd material, förnödenheter, foder och mat man behöver. Mm. Så, och det, det, det är brist på det. det. Det blir en katastrof redan från början mot, så, um, mot sina, sin stabs råd. Så driver tsaren genom ändå hela fälttåget och säger ja men vi ska över, vi ska över Njestern som ligger i Moldavien och vi ska in och vi ska ockupera Moldavien. Eh, och vad, vad de också lyckas med. Under tiden kommer då osmanska de här 200 000, ja, precis. söderifrån och möter dem vid älven Prut. Mm. Och för att hålla historien kort så blir de totalt omringad. Den här karavanen av människor är hur lång som helst. Det är flera mil lång. Så de har en förtrupp på 6 000 man som plötsligt ser att den osmanska armén med sina allierade, det var svenskar, moldaver, det var liksom olika grupper. Också kan, kanen från Krim. Krim hade skickat massor med ryttare. Mm. De lyckas alltså omringa dem. Mm. Men i det läget så tänker man att nu har den osmanska statsledningen ett perfekt tillfälle att förhandla. Och det är det här som Karl XII mm. mm. också har väntat på. Och 
som jag förstår så sitter han och väntar i Bender. Det här är inte så långt från Bender egentligen. Nej. Sitter han och väntar på en signal att han ska ansluta och liksom på något sätt vara med i de här förhandlingarna. Men vad är det som händer? Ja, alltså den som leder osmanska armén är inte sultanen. Det är stor fysiren Mohammed Baltaji. Han eh, tar sig stora friheter som han inte har. Han har inte befogenheter att sluta en pakt, en definitivt fredsavtal med tsaren. Mm. Det som är viktigt att komma ihåg är att tsaren befinner sig med i den här armén och blir själv omring, alltså är i den här omringningen. Han är ju fånge. Tsaren, han skulle egentligen som krigsfånge ha förts till Istanbul. Ja. Så att, Men det eh, händer inte Det händer inte. De skickar till slut ett sänderbud eh, och ber om vapenstillstånd. Det, det är helt okej okay för eh, storvisiren att börja förhandlingar. Men det det leder till är att dessutom eh, tsarens representant som är hans kansler, vicekansler, han lyckas vända hela avtalet eller hela förhandlingsskeendet till att det ska handla om fred och till och med evig fred. Och rycker bort all uppmärksamhet från att de faktiskt är helt omringade och har inte någonting att komma med. Men varför går osmanerna med på det här då? För att de hade ju ett gyllene läge att förhandla men de släpper... Saren eh, och hans armé får tåga iväg, man tar inga fanor, man förnedrar honom inte på något enda sätt och han får ganska goda villkor. Vad är det man vinner? Det verkar så att man har mytad då hela ledningen och storvisiren till en bättre överenskommelse än vad det skulle Så det är korruption till, som är delvis en förklaring här? Eh, det, är, det är många källor som menar så. Mm. Och Karl XII, han sitter i bänder och får höra att detta händer och rider i 20, 20 timmar. timmar. Precis, spårsträck bort. Och när han kommer fram så säger eh, storvisiren, oj du kommer tre timmar för sent. Vi har redan skrivit på. Ja, som ursäkt efteråt så säger man, ja men kungen, du kom för sent liksom. Men sultanen hade ju uttryckligen lovat att de aldrig ska förhandla om fred med Moskva utan att kung Karl den tolfte är med just för han är en så viktig part i det hela. Mm. Det var ju liksom redan överenskommet. Det finns ju ofta den här motsättningarna mellan sultanen som är den högsta inom osmanska riket och storvisiren som är den högsta embedsmannen kanske man kan säga. Mm. Mm. Det här återkommer ju så att vi, vi känner ju igen frågan. Verkligen. Ja, det återkommer också i, i det här ja, sammanhanget. För vad är det för dokument som du har tagit fram? Um, det här, är, det här brev... är lite senare än själva prut. Ja, och det liksom kommer precis efter det här, kan man säga, det här skeende där Karl den tolfte då trycker på hos sin ambassadör Thomas Funk att han måste se till att avtalspunkten från fredsfördraget i, i prut som handlar om Ukrainas frihet ja. respekteras, vilket då inte görs. Då kommer det i en ny fas där man vill fortsätta det här kriget mot eh, tsarens och deras arméer som ockuperar stora delar av Ukraina. Och fort, fortsätter sitta på den här Och här staden. försöker väl svenskarna just komma i direkt kontakt med sultanen och påverka honom att eh, ni, du måste agera, ja. du kan inte lita på storvisiren. Ja. Storvisiren hindrar faktiskt dem att, av att kommunicera direkt med sultanen för att han börjar förstå att det här var skandalöst liksom, hur han hade avtalat med tsaren och släppt framförallt, jag tror att det, det är ännu mer viktigt, släppt iväg tsaren ur händerna. Mm. Man hade kunnat sluta hela stora nordiska kriget på en gång. Och han blir faktiskt fängslad också, storvisiren. Ja, han blir till slut, han får så mycket kritik, han blir till slut avsatt. Mm. Men inte förrän svenskarna bland annat har satt stor tryck, diplomatiskt tryck på, på resten av hovet i Konstantinopel och faktiskt nått ut till 
sultanen. Mm. Och ett knep var att man stod och väntade vid moskén tills eh, han gick till bönen. Och sultanen då, gick till bönen ja, och så ja, på fredagen. Sm- smög man liksom budskap från kansliet ja. från de svenskarna. Och det här hände ju flera händerna. gånger. Man klär ut sig i, man kallar det för turkisk dräkt. Ja. Och så kan man tränga sig fram och så kan man ge sultanen det här brevet direkt. Det har ju hänt flera gånger. Men det här gör ju också, det är ju ganska intressant, det är ganska komplicerade förhållanden ja. allt det här. Det är svårt att återberätta det på sätt och vis. För att det, det osmanska riket är också ganska komplicerat, den politiska strukturen mm. och de här motsättningarna. Och det var ju de problem som svenskarna konfronterades med. Det får mm. man ju tänka på. Alltså att man hade det här att bolla med hela tiden. Och det var också gjorde det svårt att nå framgångar. Mm. Och här lyckas man ju du, i prutavtalet efterslaget, fredsavtalet finns den här punkten med att Ukraina ska ha sin frihet åter ja, att... men det struntar ryssarna i så att ja, det hjälpte liksom inte och vad är det då sultanen säger här i det här dokumentet eller ja, det berättas en, en bara... hel del um, men det är inte sultanen som själv har ordet här. Nej, nej det förstår jag uh, det är återigen von Müller ja. som då skriver till um, sin um, till Julenborg så är man ambassadör i England och beskriver situationen för honom. För att eh, England tillsammans med Nederländerna, de är eh, de så kallade sjömakterna. Och de är intresserade av den här internationella fjärrhandeln. De vill inte ha krig. För det är inte intressant för fjärrhandeln. Det är ju bara att stoppa hela fjärrhandeln förstås. Det är klassiskt. Så de försöker ju förhandla emot det här att man ska starta kriget igen. Och då skriver ju von Müller till ambassadören i England, den svenska ambassadören. Kan du beskriva den här situationen för kronan i England och se till att situationen ändras? Och det är det då, det brevet som finns här. Så det är från... Det är det här. Och då ser man direkt igen artikeln om Ukraina. Ja, det var den vi har tidigare som han pratat påminner. om. Som ständigt är närvarande i det här. Um, då, det som händer är att sultanen blir övertygad till slut om att de måste fortsätta. Kriget mot ryssarna. Kriget mot uh, tsarens som ockuperar det området och delar av Polen. För att han respekterar inte avtalet som du sa i Pryt som handlar just om det. Och det, här kan vi nu se hur nära man samarbetar. Alltså det, det som vi talade om tidigare att Poltava kunde ju ha blivit slutpunkten för den här eh, samarbetet, alliansen mellan Sverige och Ukraina. Men det blev inte det utan det blev en fortsättning som du nu har eh, visat oss med de här dokumenten. Eh, fortsättningen blir ju så att Karl XII och svenskarna lämnar bänder och de lämnar Osmanska riket. Några år senare, 1714. Det lyckas ju inte. Det blir ju inga fler krig. Och man lyckas inte få tillbaka. Utan man får lov att, 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 att lämna den berömda ritten som Karl XII gör. Fast han sitter i en vagn faktiskt. Men, och då är det ju så att Orlik måste hänga med. Hans öde är liksom sammanlänkat med Karl XII. Karl XII är ju mm. garanten kan man väl säga för... Ukrainas självständighet och för Orliks ställning. Så att han följer med till Sverige och bosätter sig i Kristianstad med sin familj. Blir kvar ända till 1720. De är väldigt fattiga. De får understöd av drottning Ulrika Eleonora, alltså Karl XII's syster som tar över makten. Och 1720 så bestämmer sig Orlik för att lämna Sverige. Han, han tänker att han ska kunna jobba mer för Ukraina på andra platser. Men lite grann här så kommer vi väl åt varför, vi har ju pratat varför har, finns den här nära relationen, varför har vi alla dessa dokument här i Riksarkivet? Och det hänger ju samman med alliansen också med att de följer med hit, Ukrainarna, Orlik och hans familj. Ja. Och vi har faktiskt ännu mer dokument av Orlik som väl är skannade och utlagda för den som vill. Läsa hans brev och så vidare, eller hur? Ja, vi, ja. Be- vi håller på att scanna bland annat det materialet också så att det för alla ska vara tillgängligt så att alla ska kunna läsa vad som händer. 
Ja, jag hoppas att alla förstår nu hur viktigt det riksarkivet har varit för Ukrainas historia. Tack så mycket, Jan. Varsågod.